un subdirector, cuatro jefes de región y un técnico operativo tendrán que tener la tranquilidad. Sí, de la pata de paz. ¿Pero qué pasa, mis flacos? <risa> Bienvenidos a otro video operativo más del comandante Pios. <risa> y es que el día de hoy, mis flacos, nuevamente tenemos otro video operativo más del comandante Pios. Recuerden que cada día, que cada noche son diferentes, son diferentes circunstancias. El día de hoy venimos con la mentalidad de agarrar a ese que la anda cagando, a ese que te anda despojando los artículos. Así que mis flacos, yo les quiero hacer la recomendación de que si un oficial les dice alto policía, pues esperen, si no traen nada no la hagan al cuento flacos. Así que el día de hoy mis flacos, vamos a patrullar. Recuerden que ahorita estamos en Planepantla de Paz, donde un comisario, un subdirector, cuatro jefes de región y un técnico operativo tendrán que tener la tranquilidad, sí, de Planepantla de Paz. Ustedes se preguntan, mis flacos, oye, comandante Pios, oye, comandante Pios, ¿por qué no deja los casos completos? Y es que a veces, flacos, los casos a veces suelen ser más fuertes y YouTube obviamente no nos dejaría subir ese tipo de contenido. Lo tratamos de hacer lo más familiar que se pueda, flacos. No crean que el comandante Pios está ocupando un oficial, no crean que el comandante Pios está ayudando al oficial. No es eso, flacos. Simplemente que a veces que YouTube no deja subir todo. Pero vayan a mi Instagram, ahí voy a estar subiendo todo sin censura. Y también, mis flacos, si, si tú o tú... O tú y quieres decir comandante Piox, comandante Piox, quiero ir a patrullar, solamente mándanos un mensaje al correo que va a estar aquí apareciendo y nos vemos en otro lugar más. Recuerden, ya hemos estado con Guardia Nacional, Policía Municipal de Puebla, Cancún, Ecatepec, Plane, extendernos un poquito más por la cosa. Así que bienvenido a otro video operativo más. Nuestro turno comienza mucho antes. Pero la actividad se da a partir de las 23.40 PM Ahorita nos dirigimos hacia la comandancia Cuando dos sujetos emprenden una rápida huida en una zona habitacional Los oficiales se percatan y rápidamente corren tras ellos Pues quien algo trae decide siempre correr Rápidamente está estado al alcance, pero algo han aventado hacia las jardineras y al ser inspeccionado se percatan de que los sujetos ya se encuentran fumamente intoxicados, ya que al hacerles preguntas parecen no responder con coherencia. Ahorita rápidamente se revisa el lugar y se asegura que no haya armas tiradas. De nuevo a los sujetos los ha delatado una huida, ya que consumir sustancias en vía pública a altas horas de la noche puede presentarse para muchas cosas malas, además de que es ilegal. Bien flacos, esto es lo que pasa en Tlane a diario. Siempre los malhechores, los que la andan cagando, los delincuentes siempre intentan huir. Diariamente nos enfrentamos a ese tipo de situaciones Calles angostas, calles donde no puede pasar una unidad Pero se da con el objetivo Recuerden que un comisario está al mando de la tranquilidad De todo el planepanto de base Durante la noche se ha establecido un filtro de seguridad para inspeccionar vehículos con tres o cuatro pasajeros. Esto para atender las principales demandas de la ciudadanía, como es el robo de vehículo. Ya ves, caballeros. Ya ves, ¿cómo andamos? 
Uno de los sujetos porta pequeña cantidad de hierba verde con características similares al cannabis y una bolsa con aparentes residuos de sustancia en polvo color blanca. Debido a que es una cantidad mínima, los oficiales deciden aplicar el criterio policíaco y les retiran las estancias, permitiéndoles que los sujetos se marchen, solo por esta ocasión. A mis flacos, voy a comentar Fiox, voy a comentar Fiox, porque nunca sacas el proceso de detención de un ciudadano. Y es que, por ejemplo, flaco, si lo agarras esta unidad, esta unidad se va a poner a disposición ya que no podemos retener a una persona durante mucho tiempo. Eh, nosotros seguimos laborando, pero es por eso, flaco, no crean que hay truco ni nada, flacos. Simplemente es hacer las cosas como son, el actuar policial. Así que, mis flacos, seguimos patrullando, andamos en unas colonias donde tiene mayor índice delictivo. Ahora somos cerca de 10 unidades, entre ellos Guardia Nacional y Policía, Policía del Estado de México. Así que hay que seguir patrullando, hay que agarrar al flaco David, al que anda cagando. Una persecución a través de los edificios ha intensificado los esfuerzos de los policías, pues los sujetos brincan bardas, se escapan entre callejones, no se sabe qué puedan tirar en su vida. Son capturados, el flaco cayó, las zonas por las que corrieron son inspeccionadas de que no hayan tirado armas o sustancias prohibidas. Confiesan que han estado bebiendo en vía pública, ya que donde se encontraban han sido encontradas varias bebidas alcohólicas. Lo peor que puedes hacer al ver una patrulla es correr, ya que los cuerpos de seguridad están entrenados para responder rápidamente ante cualquier movimiento. No puede estar tomando en la calle, ustedes lo saben. Es nuevo. ¿Vale? A eso están los puestos aquí, a que se los lleve la policía que están tomando. Si realmente les preocupa, a ver, permítame, si realmente les preocupa la situación de sus hijos, pues métanos a su casa para que estén tomando allá dentro. Madre. Si ustedes quieren evitar sus grupos problemas, métanos a su casa. ¿Vale? Ahorita por detrás de ustedes les voy a permitir, les voy a dar la oportunidad que no vuelvan a estar tomando en la calle. Por favor. 
favor. Tiempo de salida, tío. No, no más que les pase porque lo oí gritar. Nuevamente no son las cosas. Respeto con respeto. Y nosotros sabemos lo que es una foto positiva y todo. A su chamba, ¿no? Sí, no saben precisamente. Y es que mañana tienes el saber que nada de después. Y así va a ir todo con crudo, todo con crudo. A ver, hay un billete de aquí, 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 hay un del municipio, del comité, ya que hay irregularidades, ahorita vamos a ir a checar el asunto, no nos han dicho nada por temas de seguridad, pero lo que sabemos flacos es que vamos a una nueva misión. Se trata de una intervención a una especie de centro deportivo en el cual se han detectado distintas irregularidades. Para recargarla ya. Parte de las tareas de un oficial es acompañar a estas intervenciones para asesorarse de que no pongan resistencia o se tiendan contra los miembros de la fiscalía. Chequen, chequen flacos, en esta diligencia regularmente los titulares siempre hacen lo correspondiente, hacen su formato e incluso ellos manejan mucho las horas. Es bastante importante en ese tipo de actuaciones policiales. Así que mis flacos, dejamos en buenas manos lo que paso. Bien flacos, ahorita tenemos al jefe Antero, quien es el jefe de turno del grupo táctico GOE 1. Ahorita el jefe vino a hacer una diligencia al cerrar. Pues un lugar que es un gimnasio. Así es. Eh, después se llevó a cabo una diligencia para que ya tengan unos adeudos con el ayuntamiento. Entonces se llevó a cabo esta diligencia de modo pasiva, igual reglamentado, todo bajo protocolo. Se lleva a cabo junto con coordinación con el ayuntamiento, derechos humanos y parte de la Secretaría de Seguridad Pública. De hecho, algo que me, que me asombra, jefe, es que ustedes llegando al punto, luego, luego lo que hacen primero es apuntar a qué hora es la hora de llegada y a qué hora es la hora de retirada. E igual es una cadena de custodia para ver lo que está adentro, pero muy excelente labor del jefe del grupo táctico del GUE. Está entrenado en la búsqueda de detección de enervantes. ¿Cuáles son estos, estos este, aromas que él, local, que él detecta? Es cocaína, heroína, marihuana, metafetamina y fentanilo. Cuando hagamos trabajos operativos, el perro responda de buena manera. Ahorita vamos a llevar a cabo un ejercicio con el cual pusimos cajas de mochilas, pues que ahora sí que forma parte de, una, de un escenario de registro para llevar a cabo que la búsqueda. Una búsqueda en lo que es todo el estacionamiento.
estacionamiento, ahorita el instructor se va a ir con Anubis y nosotros vamos a esconder unas muestras para que posteriormente se haga la búsqueda y se haga la detección de los enervantes. Siempre que vayamos a, a manipular alguna muestra debemos de colocarnos guantes para no contaminar las muestras con partículas de nosotros y el CAN busque lo que es la muestra o el pseudo real bueno, en este caso es este pseudo aroma sintético, pero no se queden partículas de nosotros y él se vaya por nuestro aroma. Y nuestra segunda muestra es marihuana real. Y la vamos a colocar en esta parte. marcando un aroma, todo lo que voy a hacer lo voy a reenviar, lo voy a cambiar de un lugar a otro carro para que vean que efectivamente aquí está el aroma, ok, listo, vamos, ok, busca, Espere. y se jala directamente y nos jalamos, eso es, ok, okay. eso es, ahí está, te la muestro, y aquí está la muestra que guardamos, que esta dijimos que es marihuana real, entonces vamos para que busque la que es el, el pseudo aroma sintético, ¿vale? Muy bien, nos alejamos un poquito para que no se regrese donde está esa, 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 eh, esa muestra que ya había localizado anteriormente. Eso es. Ok, ¿listo? Ya. Eso, muy bien. Eso es. Ok. Ahora vamos a ver si, si sí estaba ahí. Vamos a abrir aquí que fue donde marcó. Y aquí está el aroma, pseudo aroma sintético, que fue la segunda muestra. Gracias a todo el pandón en el cielo al patrón.